No niin. No niin, hei, moro moro, hei, tää on tämmönen video unboxer special, koska tiedättekö mitä, ei ole tuff, trash ja underground filmifestivaalia. Olimme sitten muun muassa Raulin kanssa, jonka näette tuolla. <laughs> Olimme siellä vähän juhlimassa ja Rauli on nyt mulla tykenä kylässä. Ja oikeastaan, miksi mä kuvaan tätä videoa on se, että mä haluaisin kuulla Raulin mielipiteen tästä yhdestä elokuvasta, minkä mä äsken tai siis edellisessä videossa esittelin teille Supersäkissä, mutta hei, Rauli, kuule. Mm? Mitä tykkäät elokuvasta Death Warriors, kuoleman soturit? Eli Exterminators of, of the Year 3000. Joo, kyllä. Siis, ai mitä mieltä mä oon tästä leffasta? Niin. Mä oon tätä mieltä näin. Siis okei, tää on helvetin kova leffa. Ainakin, oh, ainakin tunnusmusiikki tuntuu olevan hyvin hallinnassa, mutta siis kerro sun historia. Siis sä oot nähnyt sen aikaisemmin olettaen... Kyllä, kyllä, kyllä. Siis no. tota niin, niin, äh, itse asiassa pikkupoikana vietin aikaa mun isovanhempien luona ja mun äh, setä, joka oli siihen aikaan, mitä se olisi ollut, ehkä 15 vuotta tai jotain vastaavaa. Sillä oli hyviä leffoja ja, ja tota niin, ja sitten mä aina, aina välillä mun... Mun setä sitten laittoi leffoja pyörimään sille, että katos tää. Ja yksillä oli nimenomaan kuoleman soturit. Ja se oli, se oli tota niin, niin, semmoinen pahvikotelo. Se, joo, joo. Se, itse, sellainen julkaisu. Joo, mä itse asiassa tiedänkin sen julkaisu. Mulla ei ole sitä nyt tällä hetkellä. Mulla on vaan näytettävänä toi hui, huikeasti harvinaiset vuokraversio. Kyllä. Joo, Ja kyllä. kuten huomaat, se on 80 markkaa maksanut aikanaan. No, kyllä se, on, se on aika paljon, kyllä. <laughs> joo, siis tota, niin, ja kattelin tätä. Ja siis mä oon, mä oon kattonut tämän leffan äh, siellä. Siis mä muistan, että tyyliin... Jos mä olin siellä vaikka viikon lopun tai vaikka enemmänkin, vaikka viisi päivää, niin kyllä mä katsoin tämän viisi kertaa sitten. Joo. Joka päivä aina katsottiin tämä leffa. Ja tota, niin, niin, on kyllä jäänyt niin kuin jonnekin tuonne takaraivoon. Mä tykkäsin tosi paljon tästä leffasta. Tässä on paljon, no ensinnäkin tämmöinen postapokalyptinen aavikko meininki ja, ja niin kuin Mad Maxit sun muut. Mä tykkään siitä tosi paljon. Joo. Se saattaa itse asiassa olla jopa tämän leffan kyllä. peruja, koska mä näin Mad Maxit huomattavasti myöhemmin joskus alaasteen loppupuoliskolla. Eli niin sulle, loppupuoli. sulle tämä on niin se oikea bomploitaatio tai semmoinen post elokuva Kyllä, tämä, tämä on niin se. Ja siis, ja siis tässä on tosi paljon niin rankkoja juttuja. Siis tässä on vesi on niin kuin, niin, se, niin, just... se, on, se on kultaa arvokkaampaa. Että Mad Maxissä, jos on öljy, tässä mm. se on vesi. Mm. Ja, ja tota, niin, sen mä muistan niin kuin ikuisesti, että kuinka sit siinä lopussa, kun tulee niin pilvet kerääntö ja alkaa sataa vettä, että miten se oli semmoinen helpotus itsellekin. Mutta hei, niin se varmaan oikeasti tulisi olemaan. Tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, et sä voi öljyä juoda, mutta niin, siis ihme, jokainen ihminen tarvitsee päivittäin huomattavasti joo, vettä. Joo, siis ja, ja mä uskon kyllä, että, että mikäli niin kuin, siis se voi olla, että seuraava iso sota itse asiassa käydään, mm. syynä on makea vesi ja että kuka sitä niinpä, hallitsee. Niinpä. Mä voisin kuvitella näin. Mutta joo, siis tässä leffassa niin, niin äh, paljon tiukkoja juttuja. Mä tykkään nämä pahikset oikeasti, nämä oli pahoja. Mm. Etenkin tämä, tämä tota, niin, äh, pahis, mä en nyt muista mikä sen nimi oli, mutta tota, niin, toi mm. oli niin kuin, kova, kova ukko. ukko ja se oli aika pelottava. Mun mielestä niin kuin, niin kuin, tota, siis oikein onnistunut pahis, siis, kun ottaa huomioon, että tämä on italialainen elokuva mm. 80-luvulta, niin se, että ne on yleensä ollut, ollut vähän silleen pienemmillä tuotantoarvoilla vähän, tehtyjä, vähän tehtyjä elokuvia, niin, niin siis siihen nähden, nähden tämä kyllä toimii tosi hyvin ja edelleen saattaa olla hieman nostalgia-arvoa toki. Sitten mä tykkäsin siitä, että tällä päähenkilöllä, joka, mikä sitä nimi on, oliko tämä nimi Alien? Öö, joo, taisi olla, Alien. Joo, joo, kyllä. kyllä. Niin, niin, tota, niin silloin se auto, mikä niinku... Muistuttaa... Puhuuko se, se, puhuuko, vähän... se auto? Mä en, oh, oliko mä en... se tässä leffassa, mikä puhuu? 
Siis hyvin mahdollista, joo, mutta siis sehän oli vähän semmoinen niin kuin ihmeauto Kit-tyyppinen niin kuin ratkaisu, mutta vaan post apokalyptisessa maailmassa. Joo. Milloin Ritariassa on tullut? Uh, Ritariassa on muista 20-luvun puoliväliä, joo, tai tämän, alkupäätä tämän, tai jotain. Tämä taisi olla 83, joo. jos mä en siis väärin Samoihin muista. aikoihin varmaan. Joo, joo. mutta siis just se, että siis mä mietin lähinnä sitä, että onko tiedätkö niin kuin se autoidea tullut Ritari S. Siis niin voi tämän. olla, voi olla. Se voi olla, mutta joo, siis tosiaan tota, mä tykkäsin siitä ja nimenomaan mm. niin kuin, Ensinnäkin auto, jossa on supertietokone ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten siinä, sit siinä on tota, niin, tuulilasin tilalla on, on tota, niin, tämmöiset niin sälekaihdin tyyppiset, tota, niin, mutta se on ne metallit, että et, se ajelee vittu pahiksi niin, ja joo. tulee, ja paina, ja se vetää kiinni, niin sitä ei voida ampua. Sitten katsoo sellaista pienestä ruudusta tälle. Niin joo, siis mä mietin kanssa, että miten tämä homma toimii. Mitä mm. sälekaihti, mutta jos on ammut rynnäkkökiväri, mitä, missä se on tehty se sälekaihti? Koska niin... Se on vitun vahvasta teräksestä. <tos> niin ihan varmasti jo. <tos> joo, siis, joo, se oli kovaa. Ja sitten sen mä muistan, että et, niinku, siis miten, miten uh, kuumottava kohtaus oli tässä leffan lopussa, kun toi, se ajaa pääpahista päin tämä eilien, ja se hyppää siihen tota, niin, tohon konepellille, ja sitten sillä on semmoinen miekka. Itse asiassa tuossa näkyykin tommonen, uh, jonkunnäköinen vähän niin kuin sapelityyppinen ratkaisu tänne. Joo. Niin sitten se työntää sen niin kuin, niiden sälekaihtimien tavallaan välistä ja yrittää mm. niin huitoa sitä. Ei, niin, ei, joo, ei, mä, näin, mä niin, muistan to. Se, se, oli, se, oli, niin kuin, se oli kuumottava kohtaus. Se varmaan pikku Rauli ja pelotti sekin, se oli kuumotti, joo, jännitti. Oli, oli kyllä, se jännitti joo. tosi paljon. Ja tota... se, se on muuten jännä, niin kuin, siis katsojille kanssa, niin kuin, että hei, heittäkää vaikka kommenttikenttä, että mikä teitä on niin kuin sellainen kiluna, tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, niin kuin sellainen niin kuin liikuttanut siis siinä, siinä mielessä, että oi, 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 kun tässä me puhutaan, tiedätkö, että... Mm. Just niin tämä sapelihomma ja tällainen, mutta niin kuin, hei, come on, niin kuin varmasti on paljon samanlaisia kokemuksia. Joo, Joo ja sitten no tässä, tässä kannessahan näkyykin tämä nuori poika, joka tuossa on, niin, niin tuolta vähän pilkistää, siellä on kyborgin käsi. Niin, no, niin, niin tässä, tässä leffassa on siis kohtaus, jossa tämä pikkupoika Joo, sidotaan se niin kädet, kädet, kädet niin kuin kahden tota, niin, moottoripyörän perään niin laitetaan köydet, vai oliko Joo. ne kettingit, köydet taisi olla, ja tämän pojan niin käsi ja lähdetään ajaa eri suuntia, sitten niin kuin se... Käsi, toinen käsi repeytyy irti ja sitten se niinku poika lähtee raahautumaan, niin siis niinku toisen moottoripyörän perään. Mun mielestä aika raffia kamaa, koska tämä poika on niin. nuori. Tämä on niinku mm. oikeasti tämä lapsi. Niinpä. Niin silleen aika. Mutta se oli kyporki. <laughs> Joo, se oli kyporki, mikä paljastui tietenkin <laughs> niin. sitten, sitten niin. tätä kautta, joka oli myös aika uskomaton twisti. <laughs> Joo, tämä on kyllä, vitsi, tämä on kyllä hyvä. Ja tämä leffa löytyy muuten YouTubesta. Että... Niin, tätä. Exterminators of the Year 3000. Taida muuten meillä. pistää Video Spacein linkitettynä siihen leffaan, koska siihen voi pistää sen niin. Kaikki Joo. voivat katsoa. Yhä. Exterminators of the Year 3000. Tämä on hieno elokuva. Hieno elokuva. Onko sulla itsellässä tätä hyllyssä, tätä teosta? Ei, ei ole. Siis, tota, niin, mulla olisi mahdollista saada sedältäni tämä, tämä tota, niin, VHS. Et se on kuulema ihan jouten. Mutta tota, niin, koska mulla ei ole VHS-soitinta ja näin, niin olen ajatellut, sitten, että no en mä välttämättä sitä... No voit sä hyllyssä säilyttää ja, ja fiilistellä sitä sitten. Joo, siis tota, äh, tästähän ei ole mitään digitaalista julkaisua. On, ollut on, on, Onko? On. Ei kun niin, hei joo, kyllä. Ja on, kyllä. tulepas tänne. Mä esittelen tämän itse asiassa viime Unboxerissa, esittelin tämän, mutta saat pitää sitä kädessä. Odotas nyt vähän, tota, hetkinen, Exterminators, Jyötkiritausen. Ei, tässä se on jossain tuossa niin kuin näksän, niin... Tossa. Siinähän se on. Siinä on Shriek Zone, ei kun Shout Factorin tota, julkaisu. Joo. On tota noin. Oi, niin. vitsit. Joo, Blu-ray. Onks, onks tää tota niin, niin hyvä laatuinen tää julkaisu? On, siis juu, on ihan. Okei, okay, okei. Top, okay. top notch, kyllä. Okei, okay. siis tota niin, mä itse asiassa voisin pistää tän sit tilaukseen. Niin kuin. Mä en muista, oliks se niinku lukittu A-alueelle. Mä en muista. Joo, no siis... Siis sehän, mun, vähän... pitäisi, mun pitäisi hankkia oikeasti Blu-ray-soitin, mm. joka niin kuin, tota, niin, on niin kuin aluekoodinen tai pyörittää kaikkien aluekoodien tota, niin kiekkoja, koska mm. mulla on tällä hetkellä vaan pleikkari, joka nyt se on tällä hetkellä aluekoodi kakkosessa, mutta mä en, kun siinä on se tyyliin seitsemän kertaa Joo. saa vaihtaa, niin mä en mielellään lähtisi ei, vaihtaa ei sitä kannata, vaan sen takia, että hei mä katson tämän yhden leffan. Ja siis mun mielestä vitun tyhmää, niin kuin tämmönen leffa, mikä on tehty vuonna 82, ja mikä on tosi marginaalinen, tiedätkö? Niin niin, siis r tämän pitäisi olla oikeasti niin, 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 että mik, Miksi vitussa semmoisen pitäisi olla niin just lukittu? Näin, just näin, ei siinä ole mitään järkeä niin. siis niin kuin rajata tavallaan silleen, sitä käyttäjämäärää. Mutta siis mä en voi muistaa, oliko tämä, lukeeksi, että... 
Tässä lukee A, mutta se ei aina välttämättä pidä paikkaansa. Joo, okei. Okay. No mutta siis mulla on kato muitakin, mm. muitakin semmoisia teoksia. Esimerkiksi äh, blu rayna dokumentti Jodorowskis Dyn. Hieno, mm. elo, äh, Joo, hieno dokkari. Niin se löytyy, se on myös niin kuin A, A-alue tai R1. Ja sit multa löytyy myös, myös DVD-muodossa niin nämä 40-luvulla tulleet Batman Nämä, Aa, nämä, niin, nämä lyhyt elokuvat. Lyhyt elokuvat, ne. joo, kyllä, kyllä. Eli mustavalkoista Batmania, live actionia löytyy. Eikö se, se, se on niitä niin sanottuja matinee-elokuvia, tiedätkö? Siis semmoisia sarja-elokuvia, mitä pyöritettiin niin kuin isojen elokuvien ennen. Just näin, tiedätkö? just joo. näin. Niin löytyy, löytyy sellainen tupla DVD. Joo. En ole päässyt katsomaan kuule, kuule näitä tota, niin sen mm. takia, että... No. Että, että, että. Ei, mm. ei ole tosiaan laitetta, joka pyörittäisi. No. Se harmittaa tosi paljon, niin pitäisi hankkia sen takia. Mutta joo, tämä kyllä lähtee tilaukseen nyt niin samoin. No, niin. Pistä siitä kuule tilaukseen. Oi, oi, oi. Exterminators of the year 3000! Yes, hei, kiitoksia katsojille, kun katsoit katsot tämän spesiaalilähetyksen täältä. Unboxerin toimistosta videospaces. Ei muuta kuin mukavia elokuvahetkiä kaikille. Kiitos, moikka.